സ്കൂളുകളിൽ ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ടീച്ചർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതിയെന്ന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവില്ല എന്നാണ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം എന്തായാലും അത് കരുതലോടെ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമെന്നും പറയുന്നു മന്ത്രി ആ ആലോചനയ്ക്കെതിരെയും രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ലീഗ് സ്വാഭാവികമായി രംഗത്തെത്തി എൽ ജി ബി ടി ക്യു സമൂഹത്തെയും അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയാണ് കെ എം ഷാജി പതിവ് പോലെ എതിർപ്പുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഈ വിഷയത്തിലും പിന്നോട്ടു പോകുമോ സർക്കാർ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ജയ ഷിജുഖാൻ ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയൻ ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ന് കെ എം ഷാജി ഈ ഉത്തരവിനെ കുറിച്ച് സർക്കാർ നിലപാടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ കേൾക്കാം ഇതൊരു അപകടം പിടിച്ച പണിയാണ് ജെൻഡർ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാറ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചാൽ അത് ഭാര്യ എന്നെ പ്രസവിക്കണമെന്ന് പോലും പറയുന്നു കേട്ടോ പുരുഷ പ്രസവിക്കണം എന്ന് പറയില്ല ഭാര്യ പ്രസവിച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ ജെൻഡർ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കരുത് അവളെന്ന് വിളിക്കരുത് അവനെന്ന് വിളിക്കരുത് പെണ്ണിന്റെ പേരിടരുത് ആണിന്റെ പേരിടരുത് എന്നിട്ടോ ഇവര് വലുതായ ലക്ഷം തീരുമാനിക്കട്ടെ ഞാൻ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ചാന്ത് കൊടുത്തല്ലേ ദിലീപ് നഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ അക്കോളത്തിലായിക്കോട്ടെന്നാണ് ഷാഫിച്ചാലിയം അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് നമ്മൾ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയോട് പ്രതികരണം ആരായുമ്പോൾ ഉത്തരവ് സർക്കാർ പക്കൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാവണം അദ്ദേഹം ഉത്തരവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഉത്തരവ് യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി സർക്കാരിൻ്റെ ആലോചനയിലില്ല അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കരുതലോ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ് എന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറയുന്നു എവിടെയും എവിടെയും എത്താത്ത ഒരു ശുപാർശ ദിശയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരാലോചന ഒരാലോചന എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ ദാ പതിവ് പോലെ അങ്ങ് കടത്തിപ്പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെയാണ് സാർ ടീച്ചർ എന്ന വിളി എൽ ജി ബി ടി എന്താണ് ചാന്ത്ബോട്ടിൽ ദിലീപിനെ പോലെയാക്കും എന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രകടമായ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ലേ കെ എം ഷാജിയുടെ ലക്ഷ്യം അത് ലീഗ് നിലപാടാണോ ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം ഈ ശിവൻകുട്ടിക്ക് യാതൊരു തലിയും വയലില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലത് കാരണം ഇത് പുറത്തു വന്നത് ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ടീച്ചർ എന്നെ വിളിക്കാവൂ എന്നത് എവിടെ നിന്ന് വന്ന ആകാശത്തു നിന്ന് വന്നാണോ ഇത് ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സംഗതി തന്നെയല്ലേ സുഹൃത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാണ് മലയാളത്തിലെ അധ്യാപകൻ അധ്യാപിക എന്ന രണ്ട് പദമുണ്ട് സ്ത്രീലിംഗവും പുല്ലിംഗവും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഭാഷ മലയാളമാണ് ആ ഭരണഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കണം തീരുമാനിക്കാൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് എന്ത് അധികാരം ഉള്ളത് അവരാരാണ് അവർക്ക് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഇമ്മൻസ് പവർ ആര് കൊടുത്തു ഡോക്ടർ എം കെ മുനീറാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ ശൈശവപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളോടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അതുപോലെ അവരോടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ളതാണ് ഒരു അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ഇവരിതിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇവർക്ക് ഇതിനെ ഇടപെടാൻ പ്രചോദനമായ ഒരു കാരണം വേണ്ടത് ഒന്നിക്കിൽ ഒരു ഹരജി വരണം ഒരു പരാതി വരണം അങ്ങനെ പരാതി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ട് 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 അല്ലെങ്കിൽ ചില കോടതികൾ നമുക്കറിയാം സ്വയം കേസെടുക്കും സ്വയം കേസെടുക്കും പരാതി എന്താ ഉള്ളത് പറയും ഒരു ബോബൻ മാട്ടുമന്ത സി എൻ പുരം പി ഒ എന്ന എന്ന ഹർജി കക്ഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എതിർ കക്ഷി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉത്തരവ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ ഞാൻ വായിക്കാം ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരെ സർ മാടമെന്ന് ലിംഗ വിവേചന അഭിസംബോധന പാടില്ലെന്നും ലിംഗ നേരി തുല്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്ന അഭിസംബോധന വേണമെന്നുമാണ് പരാതി കാര്യം ഒരു പരാതി അതിലുണ്ട് കമ്മീഷൻ എതിർ കക്ഷിക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും എതിർ കക്ഷി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകരെ പൊതുവായി ടീച്ചർ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുള്ളതെന്നും ലിംഗ വിവേചനപരമായി അധ്യാപകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എതിർ കക്ഷി കമ്മീഷനെ ബോധിപ്പിച്ചു ഒരു എതിർ കക്ഷിയുണ്ട് ഒരു പരാതിക്കാരനുണ്ട് പരാതിക്കാരൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഉത്തരവ് ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം ഉത്തരവ് അങ്ങേക്കറിയാവുന്നത് പോലെ സർക്കാർ ബൈൻഡിങ് അല്ല സർക്കാർ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എത്രയൊക്കെ ഉത്തരവുകൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ അതിൽ പിടിച്ച് തോങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ പ്രകടമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം അതിലുണ്ട് ഷ
പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു എന്താണ് പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമോ ഭാഷയിലില്ലേ പ്രയോഗത്തിലില്ലേ എല്ലായിടത്തുള്ളേ നിങ്ങൾ മതസംഘടനയാണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ലേ ഷാഫി ചാലി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാവിനെ പോലെ സംസാരിക്കൂ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു അഷ്മി അത് കാണാതെ പോകരുത് ഇവിടെ വിഷയം ടീച്ചർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ കരുണാരം ഭാഷ എന്ന് വിളിച്ചാലേ അത് കുറ്റമാകുകയാണ് എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ത് എന്ന് ബാലാവകാശം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതാണ് അനാവശ്യ ഭീതി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഷാഫി ചാലിയും നേരത്തെ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി സ്വർഗരതിയും സ്വയംഭോഗം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ നേതാവ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അണ്ടത്താണി വല്ല കഥ ഉണ്ടായി പറഞ്ഞതാണോ അത് ഏതെങ്കിലും രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞതാണോ അത് അല്ല വെറുതെ അങ്ങ് പറയുകയാണ് ദാ ഇപ്പോൾ താങ്കളും ദാ താങ്കളും പറയുകയാണ് എന്താണ് മാഷ് എന്ന് വിളിച്ച് നാളെ മാഷ് ടീച്ചർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ കേസാകുമെന്ന് എങ്ങനെ കേസാകുമെന്നാണ് എങ്ങനെ കേസാകുമെന്നാണ് ശ്രീ ഷാഫി ചാര്യം ഈ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളത് ശുപാർശയാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും നടപ്പാക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യം വെറുതെ ഭയം ഉണ്ടാക്കല്ലേ കിത്തനെ ഉണ്ടാക്കല്ലേ സമൂഹത്തിൽ അറബിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് എന്താണ് ഹഷ്മി ഇത് കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യമാരില്ലതിൽ ഈ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സർക്കാർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബോഡിയാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബോഡിയാണ് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ നോമിനേഷൻ ആണ് അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനോട് പ്രതികരിച്ചാൽ കുഴപ്പമോ അത് എന്ത് ന്യായ പിന്നെ രണ്ടത്താണിന്റെ നേരത്തെ പേര് കോട്ടയിച്ചു ഇതാ ഈ സാധനം ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ ക്യാമറയിലൂടെ ഇതാണ് കുടുംബശ്രീ തയ്യാറാക്കിയ ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ വാക്കൊന്നും ഉച്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല ആ പരാമർശങ്ങളെല്ലാം ഇതിലുണ്ട് അതായത് പാഠ്യപതി പരിഷ്കരണത്തിലല്ല കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ തെങ്ങിൻ്റെ തടം തുറക്കാനും റോട്ടിലെ പുല്ല് പറക്കാനും മാത്രമേ ഉള്ളതല്ല കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബശ്രീ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മന്ത്രാലയമാണ് ആ കുടുംബശ്രീയാണ് സ്കൂളുകളിൽ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ക്ലബുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ആ സർക്കുലറിൻ്റെ കോപ്പിയായി കാണിച്ചുതരാം ആ സർക്കുലറിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇതാ പറയുന്നു ഇതാ കാണുന്നുണ്ട ഈ സർക്കാരിൽ ഇതാ ഇതിൽ പറയുന്നു ലിംഗ വിവേചനമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് കുട്ടികളിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കുടുംബശ്രീ സ്കൂളുകളിൽ ജെൻഡർ ക്ലബുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ തുറക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ക്ലബുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് കുടുംബശ്രീയാണ് അപ്പോൾ ആ കുടുംബശ്രീയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ സാധനം അവിടെ നടപ്പാക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങൾ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഓരോ പേജിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എത്രയോ വട്ടം അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിന് അച്ഛനും അമ്മക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ തന്നെ കൊള്ളാത്ത തനിച്ച വളരെ മോശമായ സാധനങ്ങൾ അതിലുള്ളൂ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് നിരക്കാത്തത് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടത്താണി രണ്ടത്താണി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോയല്ലേ ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളെ വിസ്മരിച്ച് പറഞ്ഞ രണ്ടത്താണി നെഞ്ഞത്ത് കയറാ അല്ല അതിൽ എവിടെയാണെന്നേ സ്വർഗ്രതി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് സ്വർഗ്രതി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ശരി അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കൂ ഷാഫി ഞാൻ അങ്ങനെ എത്തും രാഹുൽ ഇതിൽ അല്ല കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ല കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ പറയും കണ്ടുപിടിച്ചു വായിക്കൂ ഇതാ ഇതില് പേജ് നമ്പർ നാപ്പത്തി ഏഴില് ഒരു ആരതിയും ഗോകുലും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണ പരമ്പര പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സംഭാഷണ പരമ്പരയിലാണ് എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ വായിക്കൂ സ്വയംഭോഗത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് പോലും നമുക്ക് മടിയാണ് ഗോകുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേ സമയ അതെ സ്വയംഭോഗം പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അതിനെ തെറ്റായിട്ടോ മോശമായിട്ടോ കാണേണ്ടതില്ല ആരതി പറഞ്ഞു തുറന്നു കേൾക്കൂ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മറ്റ് പെൺകുട്ടികളോട് ലൈംഗിക താല്പര്യം തോന്നാൻ ഇടയുണ്ടോ ലക്ഷ്മിക്ക് അടുത്ത സംശയം പിന്നെന്താ തോന്നാലോ ആരതി പറഞ്ഞു സ
എന്തിനാണ് സാർ എന്താണ് രാജ്യത്ത് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഈ ഹോമോ ഹോമോ സെക്ഷൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു ജനതത്തെ ദൈവം ശബിച്ചെന്നും അതിനെ കടലിൽ മുക്കി കൊളഞ്ഞ പിന്നെ നശിപ്പിച്ചെന്നും ഒരു ലൂത്ത് നബിയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എന്താണ് പഠിച്ച മതം ആ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായാണോ അങ്ങയുടെ നേതാവ് എം കെ മുനീർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യ ചരി രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നയമുണ്ടാക്കിയ മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ആണ് താങ്കളുടെ അവിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായാണോ എം കെ മുനീർ അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് അല്ല ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരമായി എന്തെങ്കിലും സംവദിക്കാൻ അങ്ങ് തയ്യാറാകണം അങ്ങ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വിട്ടാൽ മാത്രം പോരെ ഞാൻ അതിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന് അങ്ങക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ല അത് പറയൂ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞോ ഒരു മിനിട്ടെന്നേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം ഈ കുടുംബശ്രീയുടെ ബുക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണോ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആ ചർച്ചാ രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ വരുന്നത് ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണ ശുപാർശ വേറെ കുടുംബശ്രീ സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ന്യൂട്രൽ പിന്നെ ജനറൽ ന്യൂട്രൽ ക്ലബുകളും അവിടെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആരോഗ്യ രേഖ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ചാണോ സാമ്യത വേറെ കിടക്കുന്നത് സാമ്യത അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നത്തനയുടെ പ്രതികരണം ആ വിഷയത്തിലായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് ഈ പറ അങ്ങ് അങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുടുംബശ്രീയുടെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് എവിടെയാണ് പ്രസക്തമാവുക എവിടെയാണ് പ്രസക്തമാവുക താഴെ തട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ചർച്ചാ രേഖയുണ്ട് ആ ചർച്ചാ രേഖയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഷാഫി ചാലേ ഞാൻ പിന്നെ അതിലേക്ക് അധികം തർക്കത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകാത്തതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ഇത്രയും ഞാൻ അത് മനസ്സിലായി കുടുംബശ്രീയുടെ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടോ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇത്രയും റെക്കോർഡ് അല്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സ്കൂളുകളിൽ ജെൻഡർ നോട്ടർ ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഒരു ആരോഗ്യ അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ കുടുംബശ്രീയെ ഏൽപ്പിച്ച സർക്കാരിന്റെ സർക്കുലറാണ് അപ്പൊ കുടുംബശ്രീയും സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായി എന്ന് ആദ്യം താങ്കൾ സമ്മതിക്കി പിന്നെ അപ്പുറത്ത് എന്താണ് കരിക്കുലം ശുപാർശ വേറെ വന്നു കരിക്കൽ ശുപാർശയിലും കൃത്യമായ മതവിരുദ്ധ പാഠ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല എൽ നിലവിലുള്ള ഹെഡ്രോ നോർമേറ്റീവ് എന്ന നിലവിലുള്ള ലൈംഗികത അല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് എൽ ജി ബി ടി ക്യു ആണെന്ന് എൽ ജി ബി ടി ക്യുവിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയുന്നു എൽ ജി ബി ടി ക്യു തല്ലിപ്പൊളിയാണ് എന്ന് ഇന്ന് കെ എം ഷാജി പറയുന്നുണ്ട് തല്ലി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എൽ ജി ബി ടി ക്യു തല്ലിപ്പൊളിയാണ് എന്ന് കെ എം ഷാജി പറയുന്നുണ്ട് അത് ലീഗിന്റെ നിലപാടാണോ അത് ലീഗിന്റെ നിലപാടാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നയം ഉണ്ടാക്കി എം കെ മുനീറിനെ ലീഗ് തള്ളി പറയുമോ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നയം ഉണ്ടാക്കിയ മുനീറിനെ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ലീഗ് തള്ളി പറയുമോ അതിനെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ മുനീറിലേക്ക് കടക്കാം അതുവരെയുള്ള ഈ ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾ അത് സമ്മതിക്കലില്ല ഞാൻ സമ്മതിച്ചു മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനായി ഉത്തരമായോ എന്ന് ആദ്യം സമ്മതിക്കി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഓക്കെ ഇനി മുനീറിലേക്ക് എടുക്കാം മുനീർ സംസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിയായ സമയത്ത് നിലവിലുള്ള ഒരു ജെൻഡറുകളുടെ ഒരു സർവേ എടുത്തു സർവേ എടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ഏകദേശം പതിനായിരം അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കണക്കുണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റഡിന്റെ കയ്യിലില്ല ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ആളുകൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിരിക്കുന്നു ആ സമൂഹം അല്ലാ നിലക്കും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്നു അവർക്ക് എവിടെയും ഒരു അംഗീകാരമില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു രേഖ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം നിലവിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ എന്ന അതേസമയം നമ്മൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം എൽ ജി ടി എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ നടന്ന തല്ലിപ്പൊളി പരിപാടി മാത്രമാണ് അങ്ങേയറ്റം അധമ അധമമായ പരിപാടിയാണ് എന്താണ് ജീവിക്കാൻ അർഹരല്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് എൽ ജി ബി
നിങ്ങൾക്ക് തരാതരം പോലെ ഓരോ സമയത്ത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആയുധമല്ലെന്ന് ഇതൊക്കെ അല്ല ഒരു അല്ലല്ല അഷ്മി അഷ്മി ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചർച്ച ഞാൻ നിർത്തി പോകും കാരണം ഒരു പരം എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്ത മാതിരിയുള്ളൂ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി ട്രാൻസ്ജെൻഡറായി മാറിയൊരു സമൂഹം ഉണ്ട് അവർ വെടി വെച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിയോ അവർക്ക് രാജ്യത്ത് ജീവിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അവർക്ക് അവരുടെ കലാപാസ സമൂഹം അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ലീഗിൻ്റെയും മുനീറിൻ്റെയും നിലപാട് എന്നാൽ ഒരു ആണിൽ സ്ത്രൈനത്വം വന്നാൽ പോയി ശാസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ട് എന്താകലല്ല ഈ പിന്നെ സ്ത്രീയായി മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് മറിച്ച് അവന്റെ ശരീരം ഏതാണോ അതിലേക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി അവനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരലാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി പോയിട്ട് സ്ത്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീനെ കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ എൽ ജി ബി ടിക്കു തല്ലിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ താങ്കളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ആട്ടി ഓടിക്കേണ്ടവരല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഷാജി പറയുന്നത് എന്താണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എത്തും രാഹുൽ ഈശ്വർ ചോദ്യമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ രാഹുൽ അല്ല അങ്ങ് പറയുന്ന കൺസർവേറ്റീവ് പോയിന്റ്സിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്തു എന്നൊരു ഫീൽ വരാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്രീ ഹാഷ്മി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ പ്രഭാവത്തിൽ എനിക്ക് ഹാഷ്മി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അതായത് പൊതുവേ ന്യൂസ് അവതാരകനുണ്ട് അവതാരികയുണ്ട് ഇനി മുതൽ ഹാഷ്മി പുരോഗമനവാദിയായുണ്ട് അവതാരികൻ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അതായത് അവതാരകനും അവതാരികയും ഒരുമിച്ച് ഒരു അവതാരികൻ പോട്ടെ ഇനി സീരിയസ് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് ഈ ശാസ്ത്രം എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിശ്വാസം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയും പറഞ്ഞു ആനിമൽസിൽ മൃഗങ്ങളിൽ എത്ര ഹോമോസെക്ഷൽസ് ഉണ്ട് സിംഹങ്ങളിൽ എത്ര ലെസ്ബിയൻസ് ഉണ്ട് ആനകളിൽ എത്ര ഗേ ഉണ്ട് ഇതൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമല്ലേ നമ്മളും ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ മില്യൺ ഓളം സ്പീഷീസുകൾ പതിനേഴ് ലക്ഷം ഐഡന്റിഫൈഡ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം സ്പീഷീസ് ഈ ലോകത്തുണ്ട് ഇതിൽ ഹോമോസെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ആനിമൽസിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനത്തിൽ വരെ താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ബിഹേവിയർ ആണ് അതായത് നോർമലിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഡീവിയേഷൻ എല്ലാ മതസംഘടനകളും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഇതിനെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ എന്താ പെർവേർഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ലോകാരാധ്യനായ പോപ്പ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ബിഹേവിയർ ആണ് എന്ന് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് രണ്ട് സൈമൺ ലീവേ എന്ന് പറയുന്ന ലോക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഗേ ആണ് താൻ ഒരു ഗേ ജീൻ അതായത് നമ്മൾ ജനറ്റിക് സ്ട്രക്ചറും കൂടി ആണല്ലോ നമുക്ക് ജനിതകമായി ഗേ ജീൻ ഉണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട് ഈശ്വര വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലും മതവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലും ഇടയിലും ഒന്ന പോലെ പക്ഷെ ഇതിലെ കോർ പോയിന്റ് ഇതൊന്നും അല്ല ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി തെറ്റാണ് അബദ്ധമാണ് പൊട്ട തെറ്റാണെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ കാണിക്കണം ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്നൊരു കാര്യമില്ല അതായത് സ്ത്രീ സ്ത്രീയും പുരുഷൻ പുരുഷനുമാണ് സ്ത്രീയുടെ ബ്രെയിൻ വേറെയാണ് പുരുഷന്റെ ബ്രെയിൻ വേറെയാണ് ശരിയാണ് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കൂടി കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായ പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് മതവിശ്വാസികളെ കടന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ഒരു അവസരമായിട്ട് എടുക്കരുത് അതായത് സ്ത്രീ സ്ത്രീയും പുരുഷൻ പുരുഷനുമാണ് രണ്ട് എന്തിനാണ് ടീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ഉപരിപ്ലവമായ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് സാറൊന്നും മാഡം ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട ടീച്ചർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇന്ന് വെറും കയ്യടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കപട പുരോഗമന കപട നവോത്ഥാന കയ്യടികളാണ് ഇതെല്ലാം അധ്യാപകനും അധ്യാപികയും ഇല്ലേ സ്ത്രീലിംഗവും പുല്ലിംഗവും ഇല്ലേ ഇത് മാറ്റിയുകൊണ്ട് എന്ത് വിപ്ലവം വരാൻ പോകുന്നത് പകരം സ്ത്രീ സുരക്ഷ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം ചീപ്പ് പ്ലേ ടു ദി ഗാലറി അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ഷാബു അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഞാനും ഏകദേശം ആ ഒരു പോയിന്റിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ആളാണ് ഹഷ്മി അതായത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും പ്രകൃതിയെ തന്നെ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തിത്വ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അത് ഫിസിക്കലും മെൻ്റലും സൈക്കോളജിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ
നമ്മൾ ഒരു തവണ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ നിലപാടിൽ അങ്ങ് നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമാവുകയാണ് ഷാബു പ്രസാദ് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങേക്ക് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ എന്ത് തിരിച്ചറിവാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഷാബു പ്രസാദ് ഷാബു പ്രസാദ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നിട്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ അധ്യാപിക സാറെന്നുള്ളത് നല്ല പ്രശ്നം ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങേക്കുണ്ടായ മാരകമായ തിരിച്ചറിവ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കൃത്യമായി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇല്ലില്ല അല്ലല്ല ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയാം അന്ന് ഉണ്ടായത് അന്ന് ഈ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ രണ്ടത്താണിയുടെ ആ ഒരു പരാമർശമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ രോഷാകുലനാക്കിയത് ആ രോഷം എനിക്കിപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സംശയവുമില്ല അതായത് ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വയംഭോഗവും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ സം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് അത് വല്ലാത്ത ഷോക്കിംഗ് ആണത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഒരു മാറ്റവുമില്ല അന്ന് പണ്ഡിതനും അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ രണ്ടത്താനിയുടെ ആ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് വാക്ക് പദാവലിയിൽ മാത്രമേ ഷാബു പ്രസാദിനും അങ്ങ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷത്തിനും പ്രശ്നമുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ജൻ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിനടക്കം സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിലപാട് അത് വളരെ അല്ല അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതി അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലോ ആ നിലപാടിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല ഏത് നിലപാടിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണെന്ന് സാർ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രശ്നം ഒരു ടീച്ചർ വിളി അല്ല പ്രശ്നം ടീച്ചർ വിളി അല്ല പ്രശ്നം അല്ലല്ല അല്ലല്ല ഞാനതിനെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാര്യം എന്താണ് ഇത് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് അല്ല ഞാൻ ഇഷ്യൂ ബേസാണ് ചോദിക്കുന്നത് കെ എം ഷാജി എന്ന് പറയുകയാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് ഇടുന്നു ഇനി മുതൽ എന്താണ് മാഷെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല സാറെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല മാടെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചർ എന്നേ വിളിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കെ എം ഷാജിയും ഷാഫി ചാലിയവും രാഹുലീശ്വറും അതിനെ ടീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിനെ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പദാവലികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠ്യപദ്ധതിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഗൂഢ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം എന്നതിനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അങ്ങ് ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ശരിവെക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് ഇല്ലില്ല അല്ലല്ല ഇല്ലില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ ഷാഫി ചാലിയമോ രാഹുലീശ്വറിനോ പറയുന്നതിനോടോ കാര്യം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ നിലപാടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന നൂറ് ശതമാനം എൻ്റെ തന്നെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ രണ്ടത്താണി അന്ന് പ അന്ന് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ അതായത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയാനും പറയ പറയേണ്ടതും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വർത്തമാനമാണ് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എണ്ണത്താണി പറഞ്ഞത് ഭീതിയിൽ അഴുത്തുന്ന വർത്തമാനമാണ് പറഞ്ഞത് എന്തൊരു എന്തൊരു ഷോക്ക് ആ ഷോക്ക് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു സംശയവുമില്ല ഇവിടുത്തെ രണ്ടത്താണി പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞതാണ് കുഴപ്പം സർക്കാർ ഈ എഴുതി വെച്ചത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉത്തരവിറക്കാം വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാം പക്ഷെ മിണ്ടാൻ പാടില്ല അല്ലേ അങ്ങയുടെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പക്ഷേ 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 അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ കേവലം ദിവസങ്ങൾക്ക് മാത്രം മുൻപുള്ള നിലപാടിൽ നിന്നും രാത്രി പകൽ എന്ന മാ എന്ന രീതിയിലുള്ള നിലപാട് മാറ്റം എന്നെ സ്തബ്ധനാക്കി ഷാബു ഞാൻ തിരികെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ തിരികെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഷിജു ഖാൻ ഇവിടെ കെ എം ഷാജി പറയുകയാണ് താങ്കൾ ആദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഇത്തരത്തിൽ ടീച്ചർ എന്നുള്ള വിളി പോലും അല്ല ഞാൻ എത്താം ഷാബു പ്രസാദ് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കെത്തും ഞാൻ അങ്ങനെ കെത്തും ഞാൻ പറയൂ പറയൂ അങ്ങ് പറയൂ അല്ല എനിക്ക് എനിക്കിതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോകും അങ്ങ് പറയൂ ആ വേറൊന്നും അല്ല ഞാൻ അല്ല ഹാഷ്മി ഹാഷ്മിക്ക് ഷോക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമ
ലിംഗനീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഒരു സമീപനത്തെ താങ്കൾ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ശ്രീ ഷാബു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് ശരി ലിംഗ് അതായത് ലിംഗനീതി ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യം തന്നെയാണത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിന് ഈ ഇത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് യാതൊരു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രശ്നം അതല്ല അല്ല ജനറൽ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ആ എന്ത് 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 വാക്ക് ഇനി ന്യൂട്രലോ ഇക്വാലിറ്റിയോ എന്ത് വായിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിനെ സമഗ്രമായിട്ടൊരു ഇതിലാണ് കാണുന്നത് അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കടിച്ചു തൂങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേ നീതി ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് ആണാണായും പെണ്ണ് പെണ്ണായും ആ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഒക്കെ തുറച്ചു നിന്നു ആ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ നിലപാട് അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇക്വാലിറ്റി മറ്റത് മറിച്ചത് ഇതൊന്നും അല്ല അവിടുത്തെ വാക്കിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെത്തും ഷിജുഖാൻ ഇവിടെ കെ എം ഷാജി ഇവിടെ കെ എം ഷാജി പറയുകയാണ് അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ലീഗിന്റെയും രാഹുൽ ഈശ്വരന്റെ നിലപാടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ എത്തും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം അങ്ങേക്ക് ശ്രീ ഷിജുഖാൻ ഇവിടെ കെ എം ഷാ ഇവിടെ കെ എം ഷാജി എന്താണ് വി ശിവൻകുട്ടി പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന സർക്കാരിനില്ല ഉത്തരവ് ഉത്തരവ് സർക്കാരിന്റെ പക്കൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല സർക്കാരിന്റെ പക്കൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൂടി കൂടുതൽ കരുതലോടു കൂടിയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കൂ എന്നുള്ള ആ ആ വിനയത്തിന്റെ ഭാഷ ജെൻഡർ ന്യൂട്രലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ചർച്ചകളിലും പാട്ടുപതി പരിഷ്കരണത്തിൽ ഒന്നാം കരടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ കടക്കമുള്ള സകല ചർച്ചകളിലും സർക്കാർ വിനയാനെതിരായി കുനിഞ്ഞു നിന്നിട്ടും കെ എം ഷാജി പിന്നെയും പിന്നെയും മുകളിലോട്ട് കയറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടി കടുപ്പിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് യു ടേൺ അടിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത് സമസ്ത ഒക്കെ കണ്ടുതൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ ഇതിനോടകം തന്നെ ടീച്ചർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഐഡിയയിലേ ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണോ വി ശിവൻകുട്ടി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ സർക്കാർ ആരുടെയെങ്കിലും മുന്നിൽ തലകുനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അമിത വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷ സ്വീകരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ സർക്കാരിൽ അർപ്പിതമായ അവകാശാധികാരങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായ ചർച്ചകൾക്ക് അവസരമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ സ്വതന്ത്രമായ ചർച്ചകളുമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം ഒരു സമഗ്രമായ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുമായും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളുമായും അധ്യാപകരുമായും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമായും ഉള്ള സ്വതന്ത്രമായ ചർച്ചയാണ് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിൽ നിന്ന് യു ടേൺ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും മുന്നിൽ വിധേയരായി നിൽക്കുകയോ ഒന്നും സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ മാധ്യമ ഭാഷ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മുമ്പൊരു ചർച്ചയിൽ തന്നെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇവിടെ നേരത്തെ പിന്നെ ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് ശ്രീ കെ എം ഷാജിയുടെ വാക്കുകൾ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് ഉദ്ധരിച്ച വാക്കുകൾ ഷാഫി ചാലിയത്തിന് മറുപടി പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലും അങ്ങ് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ ഈ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച അവരെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഷാജിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതു ചർച്ചയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി അങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഷാജി പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ വിഭാഗത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രീ ഷാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ വാചകങ്ങളും ഈ പൊതു ചർച്ചയിൽ അതേ ഗ്രാവിറ്റിയോടെ ഉപയോഗിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യം അങ്ങൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ചില മോശ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ റോഡിൽ നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും അപ്രകാരമുള്ള പാർശ്വവൽകൃത ജനവിഭാഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചില ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ സ്വകാര്യ ചർച്ചയിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാചകങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു പൊതു ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ഭാവുകത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എൽ ജി ബി ടി ക്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാ വാചകങ്ങളും അങ്ങിവിടെ ഉദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങയെപ്പോലെ ഒരാൾ ഉയർന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിക് ബോധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കരടിൽ
ലിംഗത്തിനപ്പുറം എൽ ജി ബി ടി ക്യു ഉള്ള സമൂഹമാണ് അവർക്കനുസൃതമായി കൂടി വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഉണ്ടാകണം എന്നൊരു പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു ആ കരടിൻ്റെ ഒന്നാം കരടിൽ അതിൽ വിമർശനമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പരിഷ്കരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നൈസായിട്ട് ആ എൽ ജി ബി ടി ക്യു അങ്ങെടുത്ത് മാറ്റി സർക്കാർ ഭയമാണ് ശിശുജുക്കാൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല 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 ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കരട് ജനങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് പോയ കരടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെല്ലാം എത്തിയ കരടാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുമുള്ള കരടുപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കരട് രൂപമാണ് അതിന് മുമ്പൊരു രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു കരട് അല്ല ഞാൻ അതിലെ പരാമർശമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പരിഷ്കരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതങ്ങ് പോയി ദേവിദ് കേൾ അല്ല 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 ഞാനത് ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു കരട് രൂപം ആ കരട് എന്ന നിലയിൽ കോർ കമ്മിറ്റി അതോടൊപ്പം പിന്നെ അക്കാഡമിക് അത്തരം കമ്മിറ്റികൾ അംഗീകരിച്ച് ആ കരട് ജനങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് പോയി ആ കരടിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച നമുക്ക് അതിനു മുമ്പുള്ള രൂപങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് കുത്തുണ്ടായിരുന്നത് എവിടെയാണ് കോമയുണ്ടായിരുന്നത് എവിടെയാണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് പോയ കരടിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഉത്ഭുതനാക്കിയില്ലേ ആ ഉത്ഭുതത ഞാൻ ഞാൻ വിനയത്തോടെ ശിരസാ വഹിച്ചു ശ്രീജേ ഷിജു ഖാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കരടിൽ നിന്ന് പരിഷ്കരിച്ച കരടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എൽ ജി ബി ടി ക്യു എന്നൊരു വിഭാഗം കൂടി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവരെ കൂടി പരിഗണിച്ച് വേണം വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിക്കാൻ എന്ന പരാമർശം എടുത്ത് തോട്ടിൽ കളഞ്ഞു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അങ്ങനെ കഴിയുമോ അല്ല ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ചർച്ചയിൽ അങ്ങ് അത് പിന്നെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ ഞാനത് വിശദീകരിച്ചതാണ് അതായത് ആ പു ആ ചർച്ചാ കുറിപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തി എനിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള മീഡിയയുടെ കയ്യിലെത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള കരടിനെ കുറിച്ചല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ എവിടെയോ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജെൻഡർ സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ച് ലിംഗപരമായ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കയച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ കയച്ചു ഞാനൊന്ന് അല്ല ഹഷ്മി ഹഷ്മി ഞാനൊന്ന് ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവീത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോന്നിനും എൻ്റെ പക്കൽ മറുപടിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴെടുത്ത പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആൺ പെൺ എന്ന നിലയിൽ ഇന്നലകളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാത്തരം ലിംഗ പിന്നെ പരിഗണനകളെയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും അതിനെ മുൻനിർത്തിയും ജെൻഡർ സ്പെക്ട്രം അതിവിപുലമായ ഒരു സമീപനം ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണണം അതിനെ ഒന്നും ഒരു ഓടയിലും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കൊടലിലും ഒരു കടലിലും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനം നയിക്കുന്ന സർക്കാർ എന്തിനാണ് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു തവണ അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി അത് അവ്യക്തമാണ് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് എത്തിയ വിദ്യ അല്ല ഹഷ്മി ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി എന്റെ വ്യക്തമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കൂ ദേവീത് കേൾക്കൂ ഒരു കരട് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തിയ ആ കരടിൽ ലിംഗ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും ജെൻഡർ സ്പെക്ട്രത്തെക്കുറിച്ചും ആൺ പെൺ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ലിംഗപരമായ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എൽ ജി ബി ടി ക്യു എന്ന കൃത്യമായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ഷിജു ഖാൻ ഒന്നാം കരടിൽ ആ വാക്ക് കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണല്ലോ ഷിജു ഖാൻ അത് പരിഷ്കരിച്ച് രണ്ടാമത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ചോർന്നു പോകുന്നത് എന്നതായിരുന്നു എന്റെ വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യം ലളിതമായ ചോദ്യത്തിന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ കര ഈ കരട് കരട് നിർമ്മിച്ച് ആ കരട് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പോകും വിദ്യ നിങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശിക്കാം ഹഷ്മിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാം എനിക്കും നിർദ്ദേശിക്കാം നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കരുത് ഈ കരടിനെ കുറിച്ച് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതൊരു പൗരനും പുതുതായി ഇന്ന കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനെയാണ് കരട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫൈനൽ അല്ല അത് കരടാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റിന്
ഷാഫി മൂർത്തമായ എന്തോ ഉണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കുമോ ഏത് ബുക്ക് ഉണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങ് കേച്ചു തരാം ഞാൻ അങ്ങ് കേച്ചു തരാം ഷിജു വായിക്കൂ പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ പതിനാറാം തലക്കെട്ട് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തൊന്ന് ഇന്നലകളിൽ ആൺ പെൺ എന്ന വിഭാഗങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാണ് ലിംഗ സമത്വത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ മറ്റു ലിംഗ വിഭാഗങ്ങളെയും എൽ ജി ബി ടി ക്യൂർ അത് പരിഗണിച്ചാവണം ഇനിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അതാണ് അത് തെറ്റല്ലെങ്കിൽ അത് വെട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് നീക്കി അതും അഞ്ചിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സമത്വം എന്ന വാക്ക് നീക്കി സമത്വം എന്ന വാക്ക് പാടില്ല നീതിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മതഭ്രാന്തന്മാരായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ഇപ്പൊ മതഭ്രാന്ത ആർക്കാ സമത്വം വെട്ടിയല്ലോ സർക്കാർ ലീഗ് പറഞ്ഞോടത്തേക്ക് സർക്കാർ വന്നു അപ്പൊ ഇതുവരെ സർക്കാരിനെ മെഴുകിയ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള അവതാരകന്മാരും ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഈ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളും ഓൽക്ക് എന്ത് പറയാണ്ട് ഓലെ തലക്കല്ലേ സർക്കാർ ഇട്ട് അടിച്ചത് ണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ന്യായമാണെന്ന് സർക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടി തെളിവാണ് ഇതൊക്കെ വെട്ടിയത് ശ്രീ അല്ല ശ്രീ ഷാ അല്ല ശ്രീ അല്ല ശ്രീ ഷാജിയും ഷാഫിയും ഒക്കെ ഏത് നിലവാരത്തിൽ പോയും സംസാരിക്കും എനിക്ക് ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് പുതുതായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരടിൽ എല്ലാത്തരം ലിംഗപരമായ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സന്ദേശവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം കൂടി വേണം അതാണ് പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അടിത്തറയായി മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് ബഹുജനങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശിക്കാം അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നിർദ്ദേശിക്കാം അപ്രകാരമാണ് കരട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ ഓപ്പൺ ആയി പറയുന്നത് ആ കരട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഷാഫിയൊക്കെ ഏതോ ഒരു രേഖ എടുത്തു വെച്ച് ഇതാണ് ശരി ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇതാണ് അന്തിമം അല്ല ഷാഫിയുടെ മനസ്സിലുള്ള രേഖയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല താങ്കൾക്ക് ഇത്ര ഇത്രമാത്രം അജ്ഞമായ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു രേഖ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഈ സമത്വം എന്ന വാക്കടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു എൽ ജി ബി ടി ക്യു പ്ലസ് എന്നുള്ള കൃത്യമായ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെയൊക്കെ നിർവീര്യമാക്കി അതിന്റെ പുരോഗമന സത്തയൊക്കെ ചോർത്തിയെടുത്തിട്ടാണ് പിന്നീട് എന്താണ് താഴെത്തട്ടിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കരട് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കരട് പോലും കരടല്ലേ അതൊക്കെ മാറും എന്നാണ് അങ്ങയുടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരികെ എത്തും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വരൻ എന്താണ് പറയാൻ കൈമുക്കിയത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ ഹാഷ്മി ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം അടക്കം എല്ലാ വിശ്വാസ വിഭാഗങ്ങളുടെയും നിലപാട് ആരും എന്താ സ്ത്രീകളെ താഴ്ചപ്പെട്ടി താഴ്ത്തണം പറയാനുള്ളവരല്ല പക്ഷെ സ്ത്രീ പുരുഷ വൈവിധ്യം ഇത് ഏറ്റവും നന്നായി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സാക്ഷാൽ പോപ്പാണ് പോപ്പ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ജെൻഡറിനെ എന്താ തുല്യ ബഹുമാനത്തോടെ കാണണം പക്ഷെ ഇവരുടെ വൈവിധ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ഇതാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാവരുടെയും പൊതു സമീപനം രണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം പോലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഈ വാദം ഉന്നയിച്ചവർ മുനീർ സാറ് അല്ലെങ്കിൽ സമസ്ത അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വലിയൊരു വിജയം തന്നെയാണ് അതായത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് മേൽ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി വിഷയത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓരോ മലയാളിയും ഓരോ ഹിന്ദുവും ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും അഭിമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യം ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ളിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാർമ്മികത സ്ത്രീ പുരുഷ വൈവിധ്യം എന്ന നിലപാട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അതിശക്തമായ സംഘടിതമായ സി പി എമ്മിന്റെ ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി പുഷിന് മേളിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് കെ എം ഷാജിയുടെ ഷാഫി ചാലിയം സാറിന്റെ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീറിന്റെ സമസ്തയുടെ അടക്കമുള്ള വിജയമാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ ഞങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ അഭിമാനിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഇനിയും രാഷ്ട്രീയം കൂടെ പറയാം ഇത് ഷാബു പ്രസാദ് സാറോ രാഹുൽ ഈശ്വറോ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സി പി എം കാര് പോയി പണി നോക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു സംഘടിത മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്ക് ശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കേട്ടത് ഇത് എൻ എസ് എസോ ബാക്കി സംഘടനകളോ ഹിന്ദുക്കളോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കേൾക്കും മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പറഞ്ഞാൽ സംഘടിത വോട്ട് ബാങ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് കേൾക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സത്യം പക്ഷെ മുസ്ലിം ലീഗ് ചെയ്യുന്ന സേവനം മഹത്തരമാണ് ഒരു ധാർമ്മിക ബേസ് എല്ലാ മതങ്ങളും മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം കാണാം ഒറ്റ വരി കൂടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരമൊന്നും ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം കുടുംബ പരിപ്രേക്ഷ്യമൊന്നും മുസ്ലിം സമൂഹം അവരുടെ
ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചല്ല ചർച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് കെ എം ഷാജി ഇപ്രകാരം ഒരു 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 തെറ്റായ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തി ആ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച പലവട്ടം ചെയ്തതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇത് രണ്ടും രണ്ടാമത് കരുതല്ലേ ഇത്തരം വിഭാഗം രണ്ടാമത് കരുതല്ലേ ഷിജു സാമാന്യമായ പദം ലീഗ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് അതിൽ തന്നെയാണ് ലീഗ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിയിലേക്കാണ് അരാജകത്വം ഉണ്ടാകുക ലൈംഗിക അരാജകത്വം എന്നൊക്കെയുള്ള പഴയ വാക്കിലേക്ക് തന്നെ ടീച്ചർ എന്ന വാക്കിനെ കൊണ്ട് കിട്ടുകയാണ് ഷിജു ഖാൻ അല്ല ഹാഷ്മി അല്ല ദേവി ഇത് ദേവി ഇത് കേൾക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ 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 നിങ്ങളോട് വ്യക്തി വരും പക്ഷെ പല ചർച്ചകളിൽ ഞാൻ കണ്ടു നമ്മളൊരു ദേവി ഇത് നിങ്ങളൊരു ഒരു വിഷയത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നമ്മളോടൊരു ഡിബേറ്റിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണവും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ചർച്ചകളും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല നിങ്ങളിനി ഏത് ഓടയിൽ അതിനെ തള്ളി എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചാലും സ്വതന്ത്രമായ ചർച്ചകൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വറും ഷാഫി ചാലിയവും യോജിക്കുന്ന ആ ആ ആ ഒരു പുരോഗമന വിരുദ്ധത അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം വാരിപ്പുണരുന്നത് ആ അവിടെ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് അറുപിന്തിരിപ്പൻ നിലപാടുകളാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി അടക്കം രാജ്യത്ത് ഇപ്രകാരമുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഇപ്രകാരമുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീ ആ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി പാഠ്യപദ്ധതിയിലേക്കും നേരെ കൊണ്ടുപോയി ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസിന്റെ വിവാദങ്ങളിലേക്കുമല്ല ഹഷ്മി നിങ്ങളെപ്പോലൊരു അവതാരകനെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഷാഫി ചാലിയത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇവിടെ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിഷയം അങ്ങേറ്റം മൗലികവാദപരമായ നിലപാടുകൾ ഏത് വിഷയത്തിൽ ഉന്നയിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ പറയുന്നത് സംഘടിത മുസ്ലിം അഭിപ്രായത്തിൽ സി പി ഐ എം വഴങ്ങുന്നു എന്ന് അവർ പറയും ഇതുപോലെ ഷാഫിയെയും ഷാജിയെയും പോലുള്ള ചില നേതാക്കന്മാർ പറയും ഹിന്ദുത്വത്തിന് സി പി എം വിധേയമാകുന്നു ഇത് ഇത് രണ്ടും വർഗീയതയുടെയും മൗലികവാദത്തിൻ്റെയും എലമെൻറ്റുകളാണ് അവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് 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 ലിംഗനീതിക്കെതിരാണ് അത് സ്ത്രീ പുരുഷ ജനവിഭാഗങ്ങൾ എൽ ജി ബി ടി ക്യു അടക്കമുള്ള രാജ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സമത്വത്തിനുമെതിരായ നിലപാടുകളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാതെ ചോദ്യം എന്നിലേക്ക് മാത്രം ഉയർത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ഇവരുടെ അറുപിന്തിരിപ്പൻ വാദങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകും സുപ്രീം കോടതി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലും പതിനഞ്ചും അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ആ സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് നിയമത്തിന് മുന്നിലുള്ള സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് തുല്യതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ താങ്കളിലേക്ക് മാത്രം ചോദ്യങ്ങൾ തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അങ്ങ് ഈ പറയുന്ന സകല വികസന വിരുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോട്ടെ വികസനം പോട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഷയിൽ ഈ വിദ്രോഹ സഖ്യം പറയുന്ന സകല ഫാക്ടറികൾക്കും സർക്കാർ ചെവിക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്ന കേട്ട് സർക്കാർ യു ടേൺ അടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് വെറുതെ പ്രസംഗിച്ചാൽ മതിയോ അല്ല വെറുതെ പ്രസംഗത്തിൽ മാത്രം നിർത്തേണ്ടതാണോ ഇത് ഇത് വെറുതെ വെറുതെ പുരോഗമനം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള നല്ല ഷിജു ഖാൻ പുരോഗമനം എന്നുള്ളത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വ മതമൗലികവാദവും തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് നിലപാടുകളും ഈ രണ്ട് ശക്തികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെയും ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിനെയും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തുന്ന സമീപനമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സമീപനത്തിന്റെ അടിയിൽ ചൂണ്ടുകത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ സമീപനത്തോട് പോയി പണി നോക്ക് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം സർക്കാരിനുണ്ടോ ആ സമീപനത്തോട് പോയി പണി നോക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം സർക്കാരിനുണ്ടോ ഷിജു ഖാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സകല പുരോഗമനാശയങ്ങളിലും ഇട്ടോ ഇറോ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് വെറുതെ പ്രസംഗിക്കുക ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ധൈര്യം അല്ല അതൊക്കെ അല്ല ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ധൈര്യം അത് അത് അല്ല നിങ്ങൾ ദേവി ഇത് കേൾക്കൂ ഇതൊക്കെ അല്ല ദേവി ഇത് കേൾക്കൂ ഏത് കാര്യത്തിലും ധൈര്യമുണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിലും ധൈര്യമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം പിന്നെ എന്തിനാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് മണ്ണാർകാട് എം എൽ എ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാണ് സാർ മണ്ണാർകാട് എം എൽ എ ഷ
ഒരു ഒരു ശക്തിക്ക് മുന്നിലും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കീഴടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു ശക്തിക്ക് മുന്നിലും വിധേയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് മാത്രമാണ് പ്രതിബദ്ധത നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഷിജുഖാൻ ഈ പുരോഗമനം ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊള്ളാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളി അവതാരകനായി ഏത് അവതാരകനും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് അതിനപ്പുറം വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കണ്ടേ വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഒരിടത്തും കീഴടങ്ങുന്നില്ല പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയത്തിൽ നിന്ന് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോയി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരൊറ്റ ഇൻസെൻസ് ഷിജുഖാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ എലമെന്റുകളുടെ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന എലമെന്റുകളുടെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ മുട്ട് കുറയ്ക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി വീട് കയറി പറയുകയാണെന്ന് കരടല്ലേ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഒരു പുരോഗമന സർക്കാർ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വേണം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം തിരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ട ഞാൻ തിരുത്താം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഏത് പുരോഗമനം സി പി ഐ എമ്മിന് എന്ത് പുരോഗമനം ഇടതുപക്ഷത്ത് സർക്കാരിന് എന്ത് പുരോഗമനം എന്നൊക്കെയുള്ള ക്ലീഷ്യ പ്രയോഗങ്ങൾ അത് രാഹുലീശ്വറും ഷാഫിയും പറയട്ടെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാൾ പറയുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് വിമർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിക്കാം ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയിലും ധൈര്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഇല്ല എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ പുരോഗമനം ചോർന്ന സർക്കാരാണ് ഞാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു തരിമ്പ് പോലും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നോട്ട് പോയ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ കാണിച്ച എൽ ജി ബി ടി ക്യു എന്നുള്ള വാക്ക് വെട്ടിക്കളയുന്നത് സമത്വം എന്നുള്ള വാക്ക് വെട്ടിക്കളയുന്നത് നിയമസഭയിൽ ശിവൻകുട്ടിയുടെ പ്രസംഗം ഇത് കരടല്ലേ ഇതൊന്നും നടപ്പാകില്ല എന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ വീട് കയറിയുള്ള പ്രസ്താവന ഇതൊക്കെ തെളിവുള്ളതാണ് ഷിജുഖാൻ പോട്ടെ അങ്ങനെ അല്ല അല്ല ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കാര്യം അല്ല 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 ദേവീത് കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കൂ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായവും സഖാ വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായവും പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഇതിലൊന്നും ഒരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല ആ വൈരുദ്ധ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് എന്താ കരടല്ലെ കരടാണ് അതിനെന്താ സംശയം ഇത് കരടാണ് കരടെങ്ങനെ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കണ്ടേ കോർ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ ഫൈനൽ ആവൂ അത് കരടല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരടാണ് എന്താ സംശയം അത് ഫാക്ട് അല്ലേ ശരി ഞാൻ അങ്ങനെ ഷാഫി ചാലിയം സാറൊന്നും മാടമൊന്നും അല്ലാതെ ടീച്ചർ എന്ന തീരുമാനം നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞോ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇല്ല എന്നൊരു സമീപനം സർക്കാർ പറഞ്ഞോ ചർച്ചയുണ്ട് നടപ്പാകും ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം അങ്ങനെ കരുതിക്കൂടെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിജയിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാന് ഇവിടെ ഷിജുഖാനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പിന്നെ സന്ദേശം എന്ന സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം മുണ്ടിപ്പോയത് അതുപോലെ സമത്വം എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു അക്ഷരം മുണ്ടിപ്പോയത് അത് മുഴുവൻ ഇതിൽ നിന്ന് വെട്ടി ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാണ് വെട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളടുത്താണ് ന്യായമെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി സമത്വം എന്ന് വാക്ക് പറയുന്നത് പിന്നെ താങ്കൾ നേരത്തെ സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങ് വളരെ സുന്ദരമായി വിജയരാഘവനെയും എം എം മണിയെയും അച്യുതാനന്ദനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രോൾ ചെയ്താണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം അവരാണല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള മോശമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ ടീച്ചർ എന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് ഇനിയിപ്പം ഗോവിന്ദൻ മാഷ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗോവിന്ദൻ ടീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും ആ പ്രയോഗം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഔദ്യോഗിക ഭരണഭാഷ മലയാളമാണ് അവിടെയാണ് യാതൊരു തരും വല്ലാത്ത ഈ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അത് തന്നെയാണല്ലോ എന്തോ കുട്ടീനെ പീഡിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് കോടിയേരി സഖാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ ഒരു കമ്മീഷനാണത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും യാതൊരു തരും വാലില്ല എവിടെയും ഒരു കൺസെൻസസ് ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കില്ല സർക്കാരുകൾക്കിടയിൽ ഇല്ല എവിടെയും 
കായിക മേഖലയിലും വിനോദങ്ങളിലും സമത്വം കൊണ്ടുവരണം കായിക മേഖലയിൽ എങ്ങനെ സമത്വം കൊണ്ടുവരാ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞല്ലോ ആണും പെണ്ണും ഇടകലർന്നുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ കളി നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയോ എന്ത് തലിപ്പല്ല ഏത് ഊളകൾ തയ്യാറാക്കിയ സാധനം അത് ഇവരൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനിയുള്ള കായിക വിനോദങ്ങളിൽ സമത്വം ഉറപ്പ് എങ്ങനെ വരുത്താൻ കഴിയും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു സംഗതിയല്ലേ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേരുള്ള ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ ആറെണ്ണം പെണ്ണും ആറെണ്ണം ആണുമായാൽ ഈ കാൽ വെച്ച് തള്ളിയിടലും മേലക്കേരി മറിയലും ഹെഡ് ചെയ്യലും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എത്രമാത്രം ആഭാസകരമായിരിക്കും ഒരു സമത്വം എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സമത്വം എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ ഭാവന പോയി പോക്ക് നോക്കൂ സുഷാഫി ചാലിയും ഹോമോഫോബിയ വേണമെന്ന നിലപാട് ആർക്കുമില്ല എന്നാൽ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് പോലും ഈ സോ കോൾഡ് സ്യൂഡോസിനോട് എതിർപ്പുണ്ട് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക സമൂഹത്തിനടക്കം ഇവര് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ആശയങ്ങളും പദപ്രയോഗങ്ങളും മുസ്ലിം ലീഗ് പോലൊരു പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചൊരു പൊതു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആൾ കേട്ടാൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റം വിയോജിപ്പും നിങ്ങളുടെ അറപ്പും കേൾക്കൂ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സ്വബോധമെങ്കിലും അങ്ങക്ക് ഉണ്ടാവണം അങ്ങ് എന്താ അല്ല ദേവിത് കേൾക്കൂ അങ്ങ് ഷാഫി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന സ്വബോധമെങ്കിലും അങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ബേബി റൂം പണിയുന്നു ഇതാണ് ഷാഫി പല ചർച്ചകളിലും പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവതാരകരെങ്കിലും ഇടപെട്ട് അക്കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഈ ബേബി റൂം പണിയലല്ല അമേരിക്കൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നിലപാടെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് പറയണ്ടേ ഇനി ഈ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂവിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ വിഷയം വേറെയാണ് എൽ ജി ബി ടി ക്യൂവിലെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളും സ്വകാര്യതയും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിന്യായം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയിലാണെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിയിലാണെങ്കിലും എൽ ജി ബി ടി ക്യു എൽ ജി ബി ടി ക്യു തന്നെയാണ് എൽ ജി ബി ടി ക്യു പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ കരടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നു അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എൽ ജി ബി ടി ക്യു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിലും അർത്ഥമില്ല മനോഭാവമാണ് പ്രശ്നം ചർച്ചയിൽ